அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃப்ளோ த்ரூ பைப்ஸ் பற்றி தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளோ த்ரூ பைப்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் லாசஸ் லாஸ் ஆஃப் எட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் அண்டு வேரியஸ் மைனர் லாசஸ் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவல் அண்ட் பைப் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பைப் இருக்குது அந்த பைப்போட டயாமீட்ரு வேரி ஆகிட்டே வருது ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு டயாமீட்டர் டி ஒன் அண்டு குறிப்பிட்ட லென்த் எல் டூக்கு டயாமீட்டர் டி டூ அண்ட் இன்னொரு குறிப்பிட்ட லென்த்துக்கு எல் த்ரீக்கு வந்து டயாமீட்டர் டி த்ரீ ஸோ இதில் எவ்வளோ வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூ அப்படிங்கிற அளவுக்கு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஓகே க்யூ அப்படிங்கிற அளவுக்கு வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ இதே அளவு க்யூ அப்படிங்கிற சேம் டிஸ்சார்ஜை கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த டயாமீட்டர் வேரி ஆகக்கூடிய டயாமீட்டர் இருக்கக்கூடிய பைப்பை எடுத்துகிட்டு சிங்கிள் பைப்பாக மாற்றுறேன் நான் சிங்கிள் பைப்பாக மாற்றுறேன் ஸோ அந்த சிங்கிள் பைப்போட டயாமீட்டர் டி சிங்கிள் பைப்போட டயாமீட்டர் டி அதோட லென்த் வந்து எல் அதோட லென்த் வந்து எல் இப்போது இந்த பைப்பு இந்த அதாவது டயாமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் பைப்ஸை தூக்கிட்டு நான் சிங்கிள் பைப்பாக மாற்றிட்டேன் எனக்கு இப்போ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இப்படி அதே சேம் அளவு டிஸ்சார்ஜை கொடுக்கக்கூடிய இந்த பைப்பாக மாற்றும்போது இந்த பைப்போட சைஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தெரியணும் இந்த பைப்போட சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் தெரியணும் ஸோ இந்த சைஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் பை டி பவர் ஃபைவ் எல் பை டி பவர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் டிவைடட் பை டி ஒன் பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எல் டூ டிவைட் பை டி டூ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் எல் த்ரீ பை டி த்ரீ பவர் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா வி கெட் த சைஸ் ஆஃப் த பைப் அதாவது பைப்போட இந்த ஈக்குவலன் பைப்போட டயாமீட்டர் என்ன அப்படின்றது கிடச்சிடும் இங்கே எல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ அதாவது இந்த பைப்பை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு தண்ணி வந்து நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அதே இடத்துலேருந்து மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு தான் தண்ணியை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறேன் அதாவது இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஊர்லேருந்து வேறு ஒரு ஊருக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர்னா நான் ஈக்குவல் அண்ட் பைப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போதும் அதே ஒரு கிலோமீட்டர் லென்த்துக்கு தான் நான் வந்து பைப் போட்டாகணும் அப்போது இந்த டோட்டல் லென்த் எல் ஈக்குவல் அண்ட் பைப்போட லென்த்துக்கு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ ப்ளஸ் எல் த்ரீ நம்ம மூணு பைப் மட்டும் எடுத்துருக்கோம் இந்த நாலு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எல் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டிய இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன்லையும் எல் ஃபோர் டிவைட் பை டி ஃபோர் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு ஆட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம இந்த இந்த பர்டிகுலர் பைப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டயாமீட்டர் உள்ள பைப்பை போடலாம் அப்படிங்கிறத இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு இந்த பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியும் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸோ இல்லை இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போது பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை த வாட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எஃபிஷியன்சி என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு என்ன எஃபி என்ன வந்து கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போது பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் அதுக்கான ஈக்வேஷன் என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் பை த வாட்டர் பி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ கியூ இன்டு ஹெச் மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பவர் டிரான்ஸ்மிஷன் டபிள்யூ அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் ஆஃப் த ஃப்ளூயட் உள்ளே போகக்கூடிய அந்த திரவத்தோட ஸ்பெசிஃபிக் வெயிட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் டபிள்யூ அண்ட் கியூங்கிறது டிஸ்சார்ஜ் ஹெச்சுங்கிறது எடட் இன்லெட் இன்லெட்டில் இருக்கக்கூடிய எட் மைனஸ் ஹெச்எஃப் அப்படிங்கிறது எட் லாஸ்ட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே ஸோ இப்போ பைப் லைன் எடுத்துக்கிறோம் இன்லெட்டில் ஹெச் எட் வந்து ஹெச்சாக இருக்குது இங்கே வந்து எட்டோட அளவு ஹெச் மைனஸ் ஹெச்எஃப் அப்போது நம்ம இங்கே தான் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட்னா இங்கே எவ்வளோ பவர் நமக்கு கிடைக்குது அவுட்புட் பவர் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே அப்போ பவர்
efficiency of power transmission eta efficiency of power transmission eta is equal to uh, output by input right output by input output la power evlo rho g q into h minus hf input la power enna abdin pathina rho g q into h idu rendu cancel aayidum appo eta equal to h minus hf by h so idu da vande efficiency of power transmission kaana relationship h minus hf by h idhuve ungalku percentage la venumna idha 100 naala multiply pannikalam efficiency vande percentage la venumna 100 naala neenga multiply pannikalam so ipo maximum power transmission ku ena condition condition for maximum power transmission so idu romba important so condition for maximum power transmission appadi nu eduthukitingna <coughs> hf equal to h by 3 hf equal to h by 3 appo maximum power transmission kana condition head loss vandu evlo irukala entrance la irukku kudi head la moon la or pangu dhan irukku appo dhan maximum power namak kadaikum appo maximum power kadaikum appadina maximum efficiency enna appadina pathina eta equal to hf evlo irukala h by 3 irukalama h minus h by 3 by h okay so 3h minus h uh, 2h kadaikum keela inda 3 e keela kondu vandinga idu idu simplify panninga ungalku enna kadaikum appadina 3h minus h 2h divided by 3h nu kadaikum appa 2 by 3 efficiency equal to 2 by 3 which is equal to 66.6 percentage or 0.66 right so maximum power e maximum efficiency e vandu evlo da irukku 0.66 alada percentage la sonninga 66.6 percentage da irukku maximum power transmission in a pipe right Uh, I think இது போதும் இது 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 தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பற்றி இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் வீடியோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பார்த்துட்டோம் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள